हेलो एवरीबॉडी मैं मनोज कुमार तिवारी मैं यहां पे डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा ये सारा प्रॉब्लम आप ही लोगों से पूछ आप ही लोगों के द्वारा पूछा हुआ प्रॉब्लम होगा यहां पे वही सब प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत आया है फिर लास्ट में एक प्रॉब्लम मैं दूंगा आप लोगों को वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है तो चलिए देखते हैं उन सारे प्रॉब्लम को जो आप लोग मेरे से पूछे यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है प्रूफ डेट ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन ये बराबर होगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है आप जरा गौर करें थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना है हम आपको बार बार कहते हैं डिटर्मिनेंट उस बंदे का अच्छा होगा जो ऑब्जर्वेशन जिसका सही है यहां पे आप देखें कुछ कॉमन तो आने से रहा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहां पे रिजल्ट आप देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में है यहां पे ए स्क्वायर का भी टर्म है बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी टर्म है और ए बी सी का भी टर्म है तो यहां पर हम कोशिश करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाने का हम क्या करते हैं फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड रो को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में आप एक बार में तीनों रो पे ऑपरेशन लगा सकते हैं अब आप गौर करें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा वन बाई ए बी सी आया यहां पे अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये ए ए स्क्वायर प्लस वन आया ए स्क्वायर बी आ जाएगा यह आपका ए स्क्वायर सी आया यहां पे आप b से मल्टीप्लाई किए तो ये ए बी स्क्वायर आ गया ये b b स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा यहां से b स्क्वायर c आ गया थर्ड रो को आप c से मल्टीप्लाई किए तो c स्क्वायर a आया ये c स्क्वायर b आ गया और यहां से c c स्क्वायर प्लस वन आ चुका है अब यहां पे गौर करें आप फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई किए अब हम फर्स्ट कॉलम को अगर देखें तो यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है तो हम फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेते हैं सेकेंड कॉलम से बी कॉमन लेते हैं थर्ड कॉलम से सी ध्यान दे आप मल्टीप्लाई किए हैं रो वाइज और कॉलम निकाल रहे हैं ये कॉमन कैसे निकाल रहे हैं कॉलम वाइज हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं एबीसी फर्स्ट कॉलम से ए सेकेंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी तो फिर से ए आया यहां पर आपके पास ए आ गया बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस यहां से बी निकाले तो ये ए स्क्वायर बचा ये ए स्क्वायर यहां से क्या आपके पास बचेगा बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस वन बचा इधर से बी स्क्वायर यहां पे आपके पास सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर प्लस वन बचा अब आप देख सकते हैं यहां पे जितना टर्म है सारा टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया हम वो रिजल्ट भी आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में लाना है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर अब आप गौर करें रिजल्ट में क्या लाना वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें आप खुद देखें इन तीनों को ऐड करें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा इन तीनों को ऐड करें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि हम आर को आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर रहे हैं तो R1 पे R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करेंगे तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया इधर भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाकी दो रो जैसे है वैसे ही ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस वन और ये बी स्क्वायर यहां पे सी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस वन अब फर्स्ट रो से हम वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो अगर हम फर्स्ट रो से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ गया बचेगा क्या वन 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 यहां पे बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन अब आप खुद देखें वन वन आ गया 
वन वन आ गया तो अब इसको जीरो बनाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हम इसको आराम से जीरो बना सकते हैं C1 पे C1 वन माइनस फिर C2 पे C2 टू माइनस तो C1 पे हम C1 वन माइनस किए हैं C1 वन माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसको जीरो बनाना है तो ये वन इस वन से सब होगा ये वन इस वन से सब होगा तभी जीरो बनेगा अब हम इसको जीरो बनाते हैं तो जब जीरो बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे है वैसे ही यहां पे गौर करें वन माइनस वन जीरो यहां पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन तो क्या आ जाएगा माइनस वन यहां पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी जीरो बना फिर सेकेंड कॉलम को सी टू माइनस सी थ्री कर रहे तो वन माइनस वन जीरो यहां पे बी स्क्वायर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर ये वन बन जाएगा यहां पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वन ये माइनस वन इधर वन बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर प्लस वन अब आप खुद देखें मेरे पास फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम दोनों में दो दो जीरो मौजूद है दोनों में दो दो जीरो मौजूद है तो हम इसके अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब डिटर्मिनेंट जब ब्रेक करेंगे तो इसके लिए जीरो आएगा इसके लिए भी जीरो खाली ये बचा वन तो ये वन यहाँ पे क्या बनेगा माइनस वन इंटू माइनस वन वन ये जीरो तो ये खाली क्या बचा वन तो आपके पास रिजल्ट क्या आया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि आपको रिजल्ट आना था यहाँ पे किए क्या फर्स्ट रो को पहले ए से मल्टीप्लाई किए सेकेंड को बी से थर्ड को सी से इसके बाद हम फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन दिए सेकेंड कॉलम से बी कॉमन दिए थर्ड कॉलम से सी कॉमन दिए उसके बाद जोड़ के देखे हम तीनों रो को तो जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट मेरे पास आने लगा तो यहाँ पे आपको मेन ऑब्जर्व करना था हम वो रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में लाना था इसलिए हम मल्टीप्लाई का ऑप्शन लेके सब कुछ स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए कन्वर्ट करने के बाद जोड़े तो ये पूरा कॉमन आ गया इसका वन 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 आ गया यहाँ से जीरो बन गया मेरे पास यहाँ पे प्रॉब दूसरा प्रॉब्लम है वन ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर वन ए ए ए स्क्वायर वन इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस वन तो सोल्यूशन सबसे पहले आप गौर करें इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर आ सकता है तो हम यहाँ पे सी वन पे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप्लाई किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर आप देख सकते हैं वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर और ये वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर बाकी दो जैसे है वैसे ही रहने दे ए स्क्वायर ए वन अब आप खुद देखें यहां से फर्स्ट कॉलम से वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर हम कॉमन दिए तो मेरे पास वन 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 बचा इधर ए वन ए स्क्वायर बचेगा इधर ए स्क्वायर ए और वन बचेगा अब यहाँ पे मेरे पास वन आ चुका है वन आ चुका है तो इसको हम जीरो आराम से बना सकते हैं तो यहाँ पे इस वन को इससे सब करेंगे जीरो और इस वन को इससे सब करेंगे जीरो बन जाएगा मतलब हम यहाँ पे आर पे आर वन माइनस अप्लाई करते हैं और आर पे आर टू आपके पास जो कॉमन है उसको कॉमन बाहर रखें अब यहाँ पे R1 पे R1 वन माइनस आर अप्लाई कर रहे हैं वन माइनस वन ये जीरो बना फिर ये a माइनस वन बन जाएगा a माइनस वन यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा तो अगर ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा हम उससे a कॉमन ले सकते हैं तो अगर a हम कॉमन ले लिए तो ये a माइनस वन बन गया यहाँ पे फिर देखे वन माइनस वन क्योंकि आर टू पे लग रहा आर टू माइनस आर थ्री तो वन माइनस वन जीरो यहाँ पे क्या बनेगा वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस वन फिर यहाँ पे आपका क्या बनेगा ए माइनस वन तो ये ए माइनस वन बाकी थर्ड जैसे है वैसे ही रहने देंगे वन ए स्क्वायर और ये आपका हो गया वन अब आप खुद देखे फर्स्ट रो से ए माइनस कॉमन आ रहा सेकेंड रो में भी आप देखें यहां पे ए माइनस वन है ये ए स्क्वायर माइनस वन है ए स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होता है ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन तो यहां से भी ए माइनस वन कॉमन आएगा इस जीरो के पास सब कुछ है तो यहां से भी ए माइनस वन कॉमन आएगा तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो से हम ए माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ए माइनस वन दो बार आएगा मतलब ए माइनस वन का स्क्वायर हो गया इधर आपके पास क्या आ रहा वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर तो अब आपके पास बचेगा क्या ये जीरो बचा यहां से वन बचा और ये ए बचा यहां जीरो बचेगा यहां पे माइनस टाइम्स ए प्लस वन बच जाएगा ये वन ये वन ये ए स्क्वायर ये वन अब यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में दो जीरो है 
तो फर्स्ट कॉलम में दो जीरो हो तो किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें तो पहला दो एलिमेंट जीरो है तो ये तो आपका जीरो बन जाएगा यहां से शुरू करते हैं तो मेरे पास ए माइनस वन का होल स्क्वायर ऑलरेडी है यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसके लिए जीरो इसके लिए जीरो यहां पे क्या है आपके पास वन आएगा वन आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस वन फिर ये इससे म... सॉरी यहां पर क्या आ वन आया तो यहां पे वन आया तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो वन इंटू वन आपका क्या बन जाएगा वन बना फिर फॉर्मूला का एक माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आया अब खुद देखे यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है तो ये ए माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर बना इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन होल पे स्क्वायर लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला आप याद करें ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस वन का और इस पर स्क्वायर है तो ए क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे भी क्या किए थे शुरुआत में कुछ कॉमन नहीं आ रहा हम तीनों को ऐड करके देखे जैसे ही ऐड किए मेरे पास कॉमन आना शुरू हो गया कॉमन आया कॉमन निकाले उसका वन वन बनाए जीरो बनाए और जहां जहां कॉमन आ सकता था वहां वहां से कॉमन निकालते चले गए ब्रेक किए लास्ट में मेरे पास रिजल्ट आ गया प्रॉब्लम है प्रूफ डैट बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी आप यहां से देखे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन ले नहीं सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है मतलब अब हम सीधा जीरो की तरफ सोचेंगे जहां से जीरो बन पाएगा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे अब आप गौर करें ये भी है ये भी तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बी जीरो बन सकता है यहां पर फिर देखें ये ए है और ये ए अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए जीरो बन सकता है तो इस बी को इस बी से जीरो बनाना है मतलब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम C1 पे C1 वन माइनस सी अप्लाई कर रहे फिर इस A को इस A से जीरो बनाना तो कॉलम वाइज ही जाएगा तो C2 को C2 टू माइनस सी लिख सकते हैं अब आप गौर करें ये आपका क्या बन जाएगा B प्लस सी माइनस ए बनेगा फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम से सब कर रहे हैं तो B प्लस सी माइनस ए ये B माइनस बी जीरो बना ये C C में ये सब होगा तो C माइनस ए माइनस बी इस A में ये सब होगा जीरो इस C प्लस ए में ये सब होगा तो C प्लस ए माइनस बी इस C में ये सब होगा तो C माइनस ए माइनस बी आ गया इधर आपका A B और A प्लस बी हो गया तो अब आपके पास दो जीरो तो आ गया लेकिन दो जीरो अगर किसी एक रो में हो या किसी एक कॉलम में हो तो ज्यादा अच्छा है तब तो हम सीधा ब्रेक कर देते लेकिन ये अलग अलग जगहों पे अगर फिर भी जीरो बन सकता तो फिर जीरो बनाने की कोशिश करेंगे आप यहां पे देखें यहां पे ए प्लस बी है अगर इस ए प्लस बी को इन दोनों से ऐड करके सब कर दे तो जीरो बन सकता है कि नहीं यहां पर आप खुद देखे ए प्लस बी है यहां पर ए यहां पर बी अगर हम इन दोनों को ऐड करें ए प्लस बी बन जाएगा उसके बाद इसमें सब करें तो ये जीरो बन जाएगा तो इसको हम जीरो बना सकते हैं ये थर्ड रो में है तो आर थ्री पे हम अप्लाई करते हैं आर थ्री माइनस आर वन प्लस आर टू तो आर थ्री पे लगा है मतलब आर वन और आर टू जैसे है वैसे ही रह जाएगा तो ये बी प्लस सी माइनस ए ये जीरो और ये ए जैसे है वैसे ही उसी तरह से ये जीरो ये सी प्लस ए माइनस बी ये बी अब यहां पे माइनस करना तो इसमें इन दोनों का सम सब होगा तो इन दोनों का सम तो यही आएगा मतलब इसको इसमें सब करेंगे तो आप खुद देखें ये माइनस है और ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा ये सी और ये सी कैंसिल होगा यहां माइनस बी है ये माइनस बी बनेगा ये क्या बचेगा माइनस टू बी उसी तरह से इसमें इन दोनों का सम सब करेंगे तो इन दोनों का सम सब करेंगे तो क्या होगा ये सी और ये सी कैंसिल होगा ये ए और ये ए बच जाएगा क्यों क्योंकि ये माइनस ए बन जाएगा माइनस करने के बाद तो माइनस टू ए बचा तो माइनस टू ए ये बी और बी कैंसिल और यहां पे ये आपका जीरो बन जाएगा अब मेरे पास ये आ गया अब मेरे पास तीन जीरो आ गया अगर और कोई जीरो बन सकता है तो बनाने का कोशिश करेंगे आप गौर करें यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है यहां पर जीरो है 
आप बताइए यहां से हम माइनस टू कॉमन ले सकते हैं कि नहीं हम यहां से माइनस टू कॉमन ले ले तो अगर हम माइनस टू कॉमन लेते हैं तो आप खुद देखे माइनस टू बाहर हो गया फिर साथ में हम क्या करते हैं इसमें यहां पे बी है यहां पे ए है तो अगर हम इसको ए बी बना दे और इसको ए बी बना दे तो आराम से ये जीरो बन सकता सब करने के बाद तो यहां पर बी है तो इसको ए बी बनाने के लिए हम इस कॉलम को इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं सी वन पे ए सी वन और सी टू पे बी सी टू अब आप गौर करें मल्टीप्लाई किए तो यहां डिवाइड हो जाएगा ए बी यहां पे क्या बचेगा ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ए से तो ये ए टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए ये तो जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास ए बी बन जाएगा फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो है तो जीरो ही रह जाएगा ये जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी टाइम्स बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी ये आपका क्या बनेगा ए बी ए बी और लास्ट में जो है आपके पास ए बी और जीरो ये आ गया अभी भी ये जीरो बनने को तैयार है इसको हम चाहे तो आराम से जीरो बना सकते हैं हम क्या करने जा रहे हैं सेकेंड देखिए जरा ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको जीरो बनाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा क्यों क्योंकि ये सब हो जाएगा इसमें लेकिन अगर आप इसको जीरो बनाते हैं इसको अगर आप जीरो बनाते हैं तो क्या आ जाएगा इसको इससे सब कर रहे हैं तो ये जीरो हट जाएगा तो यहां पर आप किसी को भी जीरो बना सकते हैं इसको जीरो बनाइएगा इसको अगर जीरो बनाते हैं तो ये जीरो हटेगा और अगर इसको जीरो बनाते तो ये जीरो हटेगा लेकिन इसको जीरो बनाइएगा अगर आप तो दो जीरो कंटिन्यू जीरो आ जाएगा ब्रेक करने में आसानी होगा तो हम यहाँ पे इसको जीरो बना रहे हैं तो सी टू पे सी टू माइनस सी वन करते हैं या फिर पहले हम ए बी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ए बी कॉमन अगर लिए तो ये टू ए बी कैंसिल तो माइनस बचेगा यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा ए बी प्लस सी माइनस ए ये जीरो ये ए यहाँ पे जीरो यहाँ से क्या बचेगा b c प्लस ए माइनस बी ये b ये वन ये वन और ये जीरो यहाँ से हम क्या किए ए बी कॉमन दिए अब इसको आराम से जीरो बनाया जा सकता है हम यहाँ पे सी टू पे सी टू पे सी टू माइनस सी वन अप्लाई किए तो ये माइनस टू जैसे है वैसे ही सी टू पे अप्लाई हो रहा तो ये a b प्लस सी माइनस ए फिर ये जीरो और ये वन अब सी टू माइनस सी वन मतलब जीरो में C2 टू माइनस सी आ रहा है ये आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस ए टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए फिर ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसमें जीरो सब होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा B C प्लस ए माइनस बी ये आपका जीरो ये हो गया A B और जीरो अब आप देखें थर्ड रो में दो एलिमेंट जीरो आ चुका है थर्ड रो में अगर दो एलिमेंट जीरो आ चुका है तो हम इस इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं थर्ड रो के अलॉन्ग तो अगर हम थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा हम यहाँ पे थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो माइनस टू बचा फिर यहाँ पे ये एलिमेंट वन आएगा गौर करें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस ए बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए फिर फॉर्मूला का एक माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ए बी आया ए बी फिर c प्लस ए माइनस बी अब हम इसको सही से सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे माइनस टू है रहने दिए ये आपका क्या बनेगा इन दोनों से आप गौर करें इन दोनों के पास माइनस ए बी है माइनस ए बी कॉमन लेते हैं तो ये टू ए बी आ जाएगा तो बचेगा क्या b प्लस सी माइनस ए यहाँ से माइनस ए बी कॉमन लिए तो प्लस c प्लस ए माइनस बी अब आप खुद देखें यहाँ से माइनस ए प्लस ए कैंसिल यहाँ से बी और माइनस बी कैंसिल यहाँ से क्या बच रहा टू सी और यहाँ पे टू ए बी है तो ये फोर ए बी सी के बराबर हो गया तो आपका रिजल्ट आ गया फोर ए बी सी तो जब आपके पास इनिशियली कुछ कॉमन नहीं आता है दो रो या तीन रो को ऐड करने के बाद दो कॉलम या तीन कॉलम को ऐड करने के बाद भी कुछ कॉमन नहीं आता है तो आप जीरो के लिए बढ़ेंगे 
जीरो आप बनाना शुरू करें मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करें लेकिन जीरो बनाने के क्रम में आप हमेशा याद रखें कि अगर एक रो में दो जीरो आ रहा है या एक कॉलम में दो जीरो आ रहा है तो फिर आगे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं आप सीधा वहाँ पर एक्सपेंड करेंगे लेकिन अगर एक रो या एक कॉलम में जीरो नहीं आ रहा है दो तो फिर आप कोशिश करते रहें कि वो जीरो बने नहीं ही बनेगा तो फिर आप एक्सपेंड करके रिजल्ट ले आएंगे मेरे पास एक प्रॉब्लम है b प्लस सी ए माइनस बी ए सी प्लस ए बी माइनस सी बी ए प्लस बी सी माइनस ए सी इसको प्रूफ करना है कि ये थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के बराबर है एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी के ये अगर आना है अगर आपके पास ये आ जाता है तो ये दोनों बराबर है लेकिन यहां पे गौर करें उल्टा है ये थ्री ए बी सी यहां पर निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव है बाकी तीनों यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव है मतलब कि ये पूरा बराबर होगा दिस मच लेकिन बाहर में क्या आना चाहिए माइनस तो हम यहां पे इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये लाने का कोशिश करेंगे और बाहर में क्या आना चाहिए माइनस मतलब कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी आप खुद सोचे ए प्लस बी प्लस सी आ सकता है अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये टू बी टू ए टू सी आ जाएगा यहां पे इन तीनों को ऐड करें तो ये जीरो बन जाएगा इन तीनों को ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा मतलब तीनों को ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी दो में आ रहा है और एक में जीरो आ रहा है जीरो एक ऐसा टर्म है जिसके पास सब कुछ है a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है तो हम यहाँ पे r1 पे r1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप्लाई कर रहे तो ये ऊपर में ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बनेगा ये तो जीरो बन गया आपका इधर ए प्लस बी प्लस सी बना ये जैसे है वैसे ही रहने दे सी प्लस ए ये बी माइनस सी ये बी ये ए प्लस बी ये सी माइनस ए और ये सी इन सब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी सी कॉमन आ सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास यहाँ पे टू बचा ये जीरो ये वन यहाँ पे सी प्लस ए ये बी माइनस सी ये बी यहाँ पे ए प्लस बी सी माइनस ए और सी बच गया अब यहां पे एक जीरो आ चुका है एक जीरो और बनाना है इसको हम जीरो बना सकते हैं इसके मदद से इसको हम जीरो बना सकते हैं इसके मदद से तो हम यहां पे इसको जीरो बनाने जा रहे हैं इसके मदद से तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं C1 को जीरो बनाएंगे C3 के मदद से तो हम C1 वन माइनस टू कर सकते हैं तो C1 वन माइनस टू करें तो आप गौर करें ए बी ए प्लस बी प्लस सी आपके पास है ये क्या बन जाएगा जीरो फिर यहां पे सी प्लस ए है माइनस टू बी तो ये सी प्लस ए माइनस टू बी आएगा यहां पे ए प्लस बी है माइनस टू सी तो ये ए प्लस बी माइनस टू सी बाकी जो जैसे है वैसे ही ये जीरो ये बी माइनस सी सी माइनस ए यहाँ पे वन बी और सी वन बी एंड सी अब आप खुद देखे फर्स्ट रो में दो जीरो आ चुका है तो फर्स्ट रो में दो जीरो आ चुका है मतलब हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं तो हम यहां पे इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करने जा रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे तो मेरे पास यहां पे ए प्लस बी प्लस सी जैसे है वैसे ही रहने दिए पहला एलिमेंट जीरो दूसरा एलिमेंट जीरो तीसरा एलिमेंट वन तो यहां वन आएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये सी प्लस ए माइनस टू बी इंटू सी माइनस ए फिर फॉर्मूला का माइनस फिर b माइनस सी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी अब इसको मल्टीप्लाई सही तरीके से करना है ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी यहां पे आप देखें ये क्या बनेगा c स्क्वायर बनेगा फिर क्या बनेगा माइनस ए सी ये आपका क्या आ जाएगा प्लस ए सी आएगा माइनस ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे माइनस टू बी है तो ये माइनस टू बी सी फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस टू ए बी अब यहाँ पे माइनस है तो ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू बी सी बना फिर माइनस माइनस आपका क्या बनेगा प्लस तो ये क्या आ जाएगा ए ये प्लस ये क्या आएगा बी 
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा माइनस टू सी स्क्वायर अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे जैसे यहाँ पे माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल फिर कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पे प्लस टू बी सी यहाँ पे माइनस टू बी सी ये भी कैंसिल और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल हो रहा तो उसको कैंसिल करें यहाँ पे गौर करें सी स्क्वायर है यहाँ पे माइनस टू सी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आप खुद देखें माइनस ए स्क्वायर आ रहा तो माइनस ए स्क्वायर इसका काम हो गया फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका भी काम हो चुका यहाँ पे सी स्क्वायर है माइनस टू सी स्क्वायर है तो ये माइनस सी स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर वाला सबका काम कर चुके यहाँ पे आप गौर करें प्लस टू ए बी है और यहाँ पे माइनस ए बी है तो प्लस टू ए बी माइनस ए बी क्या बनेगा प्लस ए बी फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या प्लस ए सी प्लस बी सी है अब आप खुद देखें अगर हम इससे माइनस कॉमन ले ले अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं पूरे में से तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किस में बदल जाएगा माइनस में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अब खुद देखिए ये इसके बराबर आ गया ये इसके बराबर आ गया मतलब ये पूरा किसके बराबर है आपका थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था इस प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट था कि ये फॉर्मूला ही स्टूडेंट को नहीं पता होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी के बराबर यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख सकते हैं फाइंड एक्स फॉर द इक्वेशन दिस मतलब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है पहले इसको ब्रेक करेंगे इक्वेशन बनाएंगे उसको जीरो से इक्वेट करेंगे वहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम आप लोग खुद से बनाएंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे अगर आप लोग मेरे वीडियो से बेनिफिटेड है अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि उन लोग भी फायदा उठा पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच